എക്സെൽ അഡ്വാൻസ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ടൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് പവർ പിവട്ട് എന്താണ് പവർ പിവട്ട് എക്സെൽ പവർ പിവട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താണ് പവർ പിവട്ട് ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സെൽ ആഡിനാണ് പവർ പിവട്ട് എക്സെൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ പവർ പിവട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മാനുവലി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ടൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് എക്സലിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എഞ്ചിന് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതിലും അധികം ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് പവർ പിവട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡേറ്റ ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഥവാ ഡേറ്റ ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും മൂന്ന് എക്സൽ പോലെ തന്നെ പവർ പിവട്ടിനും ഒരു ഫോമുല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ ഡാക്സ് എന്നാണ് ഈ ലാംഗ്വേജിന് പറയുക ഡാക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റഡ് കോളംസ് രണ്ട് മെഷർ ഡാക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനൊക്കെ പുറമെ പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെ പി ഐ അഥവാ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബിസിനസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെഷർ അഥവാ അളവ് കോലാണ് കെ പി ഐ ഇനി എക്സെല് പവർ പിവട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എക്സെല് പവർ പിവട്ട് എന്ന ആഡിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയൽ ടാബിൽ പോവാ മോൾ ഓപ്ഷൻസ് എക്സെൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബുക്സിൽ ആഡിൻസ് മാനേജ് ഇവിടെ നിന്ന് കോം ആഡിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗോ നോക്ക കോം ആഡിൻസ് എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പിവട്ട് ഫോർ എക്സൽ എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്ക പവർ പിവട്ട് എന്ന ടാബ് എക്സൽ റിബണിലേക്ക് വന്നാൽ കാണാം ഇനി പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എക്സലിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം എസ് ക്യു എൽ ഒറാക്കിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് എക്സൽ ഫയലുകൾ ടെക്സ് ഫയലുകൾ സി എസ് ബി ഫയലുകൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഡേറ്റ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് മില്യൻസ് ഓഫ് റോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് റെക്കോർഡ്സ് എക്സലിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്താനും ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെത്താനും അതായത് ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് പവർ പിവട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ടെക്സ് ഫയൽ നോക്കുക ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഒന്നര മാസത്തെ സെയിൽസ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത്തിനാല് ലക്ഷത്തിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അൻപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് റെക്കോർഡ്സ് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അൻപത് ലക്ഷം റെക്കോർഡ്സ് എന്നത് വലിയൊരു കണക്കല്ല കാരണം ആമസോൺ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കോടിയിലധികം പാക്കേജസ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ടെക്സ് ഫയൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണുള്ളത് നോക്കാം ഓർഡർ ഐ ഡി ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഐറ്റം അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം അതായത് ഏത് സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു എവിടെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ റവന്യൂ അതായത് ഡെലിവറിയിൽ നിന്നുള്ള കമ്മീഷൻ ഇനി ഈ ഡേറ്റ എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വരികളാണുള്ളത് അതായത് പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഒരു എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അതിനർത്ഥം എക്സൽ ഈ ഫയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നല്ല ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പവർ പിവട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ടെക്സ് ഫയലിനെ എക്സലിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ടെക്സ് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എക്സൽ റിബണിലെ പവർ പിവട്ട് എന്ന ടാബിൽ പോവാ
മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എം ബി ഓപ്പൺ ടെക്സ് ഫയലിനെ പവർ പിവട്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം കോളം സെപ്പറേറ്റർ എന്ന ലേബലിന് നേരെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ടാബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേസമയം കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ് അതായത് സി എസ് പി ഫയലുകളാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോളം സെപ്പറേറ്റർ കോമയായിരിക്കും ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ് ഫയലുള്ള ഡേറ്റയുടെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം ഫിനിഷ് അൻപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരികൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്ലോസ് എക്സെല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ടാബുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീയതികളെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് തീയതികളെ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് തീയതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഹോം ടാബിൽ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സോ ടെക്സ് ഫയലുള്ള ഡേറ്റ പവർ പിവട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി പിവട്ട് ടേബിൾ പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് പിവർ ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓക്കെ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ തന്നെ പിവർ ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എവിടെയാണോ പിവർ ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു തവണ കൂടി ഓക്കെ ഒരു പിവർ ടേബിൾ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ വന്നു ഇനി പിവർ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ വന്നത് എന്നത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ടേബിൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഐറ്റം എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റോസൺ ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക കാരണം ഐറ്റം എന്ന കോളത്തിലാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഉള്ളത് ഇനി റവന്യൂ എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക നമുക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എത്ര റവന്യൂ വിധം വന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി ഈ സംഖ്യകൾക്ക് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റാറ്റ് ക്ലക്ക് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമ്പർ യൂസ് തൗസൻഡ് സെപ്പറേറ്റർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വേണ്ട ഓക്കെ റവന്യൂൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റാറ്റ് ക്ലക്ക് സോർട്ട് ലാർജസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് നോക്കുക ഫർണിച്ചർ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിവർ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമൂടെ കാണിക്കാം ഓരോ സിറ്റിയിൽ നിന്നും എത്ര റവന്യൂ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ പിവർ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ സി ടു കോപ്പി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ബി റോസൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഐറ്റം എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് ഇടുക ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റോസൺ ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക നോക്കുക ഓരോ സിറ്റിയിൽ നിന്നും എത്ര റവന്യൂ വീതം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ് ഫയലിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എം ബി ഇനി ഇതേ ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന എക്സെൽ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുക ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ടോൾ സേവ് നോക്ക മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എം ബി സൈസുള്ള ടെക്സ് ഫയലിലെ ഡേറ്റ പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എക്സെല്ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ എക്സെൽ ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സെൽ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എം ബി ആയിട്ട് മാറിയത് കാണാം പവർ പിവട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതായത് പവർ പിവട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ ടേബിളുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ടാങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റഡ് കോളംസും മെഷേഴ്സും ക്രിയേറ്റ
കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ കെ പി ഐസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽസും കോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു എക്സൽ ഡിപ്പായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച